Мені не подобаються ті радіостанції, які можна почути в машині, тому що нові квоти, введені державою, спонукають ставити кожну третю пісню українською. У нас нема стільки хорошої музики, щоб заповнювати ефір. Мене скоротили. З попередньої роботи з ТСФМ я там пропрацював 10 або 11 років. І я вирішив створити своє радіо, і я його позиціоную як перше закарпатське інтернет-радіо. Точний час – 12.10! 12.10! З самого початку я написав на Фейсбук пост. Як ви думаєте, чи можна створити на Закарпатті радіо, яке буде жити виключно за рахунок підтримки слухачів? Цей пост набрав дуже багато там лайків, хоча лайки це не є якесь визнання, але дуже багато людей мені писало, так, а куди скидувати гроші? І з того часу ми і існуємо за, виключно за підтримки радіослухачів. На закарпатському діалекті «єден» — це один, і тому назва, мені здається, підійшла. От нас слухає одна людина — все, круто, ми реалізовані. Нас слухає одна людина. Цього вже достатньо, щоб робити ефір, щоб робити якісь спеціальні програми, випуски і прямі включення. Всім доброго ранку. Це програма «Єден на єден». Сьогодні віддалений ефір. Ведемо ми його з вулиці Другетів із закладу, який називається «Катроуд». Антон Голанд буде бити мені татушку. Так, е, да, я, як і всі люди, думав про те, чи треба зробити татуювання. І, скоріше за все, я його роблю для того, щоб зробити його в прямому ефірі. Я ночував в ефірі. Я голився в прямому ефірі, стригся, робив дитячу дискотеку. Прикольно. Вже... Скільки часу пройшло? 14 хвилин. Далі послухаємо воплю від Оплясова пісню «Таємні сфери». Але от у нас є проблема, що люди, які займаються культурою, вони не можуть заробляти на цьому. Я, наприклад, показую кіно, роблю вечірки і займаюся радіо, але заробляю тим, що веду весілля. Якби я не вів весілля, цього нічого б не було. От що я думаю про розвиток культури в Закарпатті. Якщо радіо для когось поміняє музичний смак або підхід до ведення ефірів, я буду це вважати плюсом. Значить, ми щось змінили. Просто треба ризикувати. В моєму випадку я завжди ризикував. І ну, я зробив все, що хотів, все, що задумав. Жити в селі мені і спочатку було непросто. І ще було ті 90 років. Такий чорний, тяжелий період. Я, коли ходив тут, допустим, через центральну вулицю, я бачу люди, які на мене так смотрять. Вони ніколи не улюбнулися. І на мене смотрели, як би, ну, якось реально чужий. Нам треба була вода для сироварні. З водою тут у нас в селі велика проблема. Ми знайшли спосіб привезти воду. Із істочника 4 км від села ми будували водопровод за гроші швейцарського державу і привели воду не тільки для сіруванення, і для школи, для амбулаторії, для садика. І коли ми відкрили той бювет, я реально почував, що відношення до нас змінилися.
Меня зовут Юрген Крефтнер. Я родился в Вене, я гражданин Австрии. Живу больше 20 лет уже в Нижнем селище, Закарпатская область. И занимаюсь разным общественным, культурным, социальным проектом. Живу в коммуне, которая называется Лонгомай. Лонгомай – это из Южной Франции. Там есть такой язык, провансальский, окситан. И там раньше люди просто так здоровились. Лонгомай. Типа привет. Это значит, пусть будет долго и здорово. Ну, в принципе, так и получилось уже больше 40 лет. Жизнь в коммуне для меня должна быть освобождение от того, как живут в основном люди в так называемом продвинутом странам. Можно сказать, что нет иерархии, это совсем важное правило, если что нет собственного, что человек не может богатеть сам на себя, это деньги, которые идут на общую кассу. Что такое Нижнее селище? Мы его так в жарт называем культурной столицей Закарпаття. В Нижнем селище можно час от часу видеть разные культурные проекты, вечерки, есть театральная студия, фаер-шоу, коллектив, где дети могут заниматься, киностудия, где... и это все безкоштовно. Это все просто на волонтерской такой работе. Я уже 10 лет занимаюсь клоунадой. Я зарабатываю тем, что делаю свята для детей. В принципе, этим тоже я благодарю тем, ну, той активности, которая у нас тут была. Потому что, если бы не эта активность, то, может быть, мне было уже давно ехать на заработки. Тема заробітчанства в Закарпатті – це, мабуть, така основна тема. Чим це добре, мабуть, тому що підвищується економічна спроможність Закарпаття завдяки заробітчанам, а погано це тому, що є купа дітей, які ростуть без батьків. До речі, ця заробітчанська тема, це і вона сподвигнула і до першого фестивалю театрального. Наша головна просто мета фестивалю, щоб не було, мистецтво не було розвагою, а мистецтво було е, прикладом для розвитку. Останнім часом, останні років п'ять, почала з'являтися закарпатська музика, е, яка співається закарпатською, ну, тобто з діалектом. Какие-то фильмы, которые действительно на диалекте, есть книги, которые на диалекте. И это ну, прекрасно, потому что люди из Центральной Украины, они тоже так, так само могут выучить то, что мы имеем. Пишем, сами спеваем то, что то, что бачим, то, что любим. У нас дуже багато есть и угорских, румынских, польских, немецких. И в принципе у нас такой интернационал получается. Наш дідо так говорил, его дідо так говорил, 
От ми хочемо показати, що є от на Закарпатті люди, які так говорять, от, внести таку свою культуру. Якби, наприклад, зараз ми б написали на літературній пісні, от навіть ті ж самі пісні, котрі ми співаємо, якби от літературною ми б припіднесли, вони б вже втратили той колорит, то, то вже не то. От саме то фішка. Прикольно. На даний момент музикою ми не заробляємо собі на життя, у кожного є от, він приватна підприємниця, приватна підприємниця, і другий постійний женер, він працює. Ні, якщо, якщо по українським міркам, то так. Да. Ну якщо мінімальну зарплату взяти, значить ми цей, типові українські бомжі, бремінські музиканти. Мы долго, очень, уже больше 20 лет занимались проектом, который нам никаких доходов не принесли. Так мы решили с своим товарищем, с друзьями в Нижнем селище создать ферму. И мы занимаемся соком уже несколько лет. Продукт вышел офигенный, у нас яблоко здесь очень хорошее. И сейчас взяли разум в аренду землю. И вот весной уже будем начинать посадить наши закарпатские старые сорта яблонных, еще и грушу, сливу. Дополнительно строить линию сушку, варенье, все, что туда еще ходить. Просто хорошие продукты, органика. И таким способом э, давать работу на людей. Почему я остаюсь тут? Бо еще маю силы, мабуть. И хочу, чтобы, не знаю, тут что-то изменилось. Занадто просто переехать в какое-то место, где тебе это все дают. И, мабуть, для того, чтобы развивалась села, то просто людям, которые приезжают из сел, то нужно э, трошки иногда вертаться. То не бояться создавать вокруг себя что-то. Идеальный мир — это человек, чтобы человек был человеком, чтобы он не был циником, чтобы человек, который видит, что рядом или далеко, Другой человек страдает, что он готов давать руку. Что они говорят, вот он чужой, или он черный, или он еврей, или он что-то такое, он не свой, или он сам виноват. Я думаю, нам э, очень важно, чтобы здесь активные люди э, взяли ответственность, чтобы они чувствовали, что они здесь э, э, citizens, они громадяне. Гражданин своего края.